డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఆగస్టు ట్వంటీ సెకండ్న జరిగినటువంటి ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి సిఫ్ట్ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ మెమోరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో మెమోరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం సీదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మల్ ఆఫ్ యూ సో మనకు ట్రయాంగిల్లో టూ యాంగిల్స్ ఇచ్చున్నారండి థర్డ్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు త్రిభుజంలో రెండు కోణాలు ఇచ్చున్నారు మూడో కోణం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సో టూ ట్రయాంగిల్స్ వన్ ఫార్టీ ఇచ్చున్నారు దెన్ థర్డ్ యాంగిల్ ఏమై ఉండాలి వన్ ఫార్టీ అంటే రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ వాట్ ఫార్టీ రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ వాట్ ఫార్టీ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రిన్సిపల్ ట్వంటీ థౌసండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టూ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నారు సాధారణ వడ్డీ అడుగుతున్నారు చూడండి ఒకసారి మీరు చూస్తే వన్ ఇయర్కి ఎంతమ్మా ఫోర్ పర్సెంట్ టూ ఇయర్స్ అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ కదా ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అండి సో వన్ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో వన్ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ప్రిన్సిపల్ ఫోర్ థౌసండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టూ ఇయర్స్ చక్రవర్తి అడుగుతున్నారు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా టూ హండ్రెడ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దీని మీద మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతమా టెన్ వన్ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ సో ఓవరాల్గా ఎంత అవుతుంది అంటే ఫోర్ టెన్ అవుతుంది సో టూ ఇయర్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వాట్ ఫోర్ టెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ నెంబర్స్ రేషియో ఇచ్చినారండి ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ రెండు సంఖ్యల యొక్క నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ హెచ్సిఫ్ ఇచ్చినాడు సెవెంటీన్ దెన్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ సో టూ నెంబర్స్ ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అంటే ఈ నెంబర్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ అనుకోవచ్చు కదా అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ యొక్క హెచ్సిఫ్ ఎంత ఫైవ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత ఎక్స్ ఈ రెండు ఎక్స్ అనే టేబుల్లో కదా క్యాన్సిల్ అయ్యేది హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఎక్స్ కానీ మన లెక్క ప్రకారం ఎంత ఇచ్చాడమ్మా సెవెంటీన్ ఇచ్చినారు అంటే ఎక్స్ వాల్యూ సెవెంటీన్ అడిగింది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కదా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ కదా ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీన్ అంటే హౌ మచ్ అండి ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఎయిటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండమ్మా సో మనకు ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ ఇచ్చినారు ఒక చతుర్భుజం ఇచ్చున్నారు చతుర్భుజం యొక్క డైగ్నాల్ ఇచ్చినారు థర్టీ టూ అండ్ హైట్స్ ఇచ్చినాడు టెన్ ను సిక్స్ అని అయితే మనకు కావాల్సింది ఆ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం కావాలి సో క్వాడ్రిలేటరల్ ఏరియా సో క్వాడ్రిలేటరల్ ఏరియా ఏంటమ్మా హాఫ్ ఇంటూ డి ఇంటూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ డి అంటే ఎంతమ్మా థర్టీ టూ సో హాఫ్ ఇంటూ థర్టీ టూ ఇంటూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఈజ్ వాట్ సిక్స్టీన్ సో టూ హౌ మెనీ టైమ్స్ అమ్మా సిక్స్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ అండి ట్రయాంగిల్ త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చినారండి ట్రయాంగిల్ ఏరియా అడుగుతున్నారు ఒకసారి త్రీ సైడ్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇది స్కేలింగ్ ట్రయాంగిల్ విషమ భాగు త్రిభుజం సో విషమ భాగు త్రిభుజానికి ఫార్ములా ఏంటండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి ఇదే కదా విషమ భావ త్రిభుజానికి ఫార్ములా ఎస్ అంటే ఏంటమ్మా సెమీ పెరిమీటర్ అర్ధ చుట్టుకొలత ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ బై టూ ట్వంటీ వన్ బై టూ సో ఒకసారి మీరు చూడండి మాల్ ఆఫ్ యూ సో హియో ఎస్ ఈజ్ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై టూ అండి ఎస్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా ట్వంటీ వన్ బై టూ ఎస్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ ట్వంటీ వన్ బై టూ ట్వంటీ వన్ బై టూ సో ట్వంటీ వన్ బై టూ అండి దాని అలానే రాయినమ్మా ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ బై టూ అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా రాసుకోవచ్చు కదా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ కే అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ని ఎలా రాయచ్చు లెవెన్ బై టూ రాయచ్చు ట్వంటీ వన్ బై టూ అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ తీసేస్తే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్
into 5 by 18 is equal to how many seconds amma is equal to how many seconds 10 seconds so sir me chun amma 5 table is any times put nandi 5 5 zars 5 2 zars so 10 table is any times put the ma 5.2 times put the and s1 plus s2 is equal to s1 plus s2 is equal to 18 into 5.2 18 5 zars 90 18.2 times 3.6 so 93.6 and s1 plus s2 is equal to what amma so 93.6 so nama 5 table lo cancel just nandi so 5 table lo 5 5 zars 25 5 2 zars 10 and 5 52 times 260 10 table lo 52 5.2 times cancel out in the 18 comes to the numerator 18 5 zars 90 18.2 times 3.6 so 3.6 plus 90 so 93.6 your answer is what 93.6 next question kwa lao so x square minus 14x plus 14 is equal to 0, then find the roots. Quadratic equation is to narrow and the molal are you So, if you have a sum, the product is 49, sum is 14. All the possibility is the same. 49 is the same as 7 into 7 as coach. I am going to say 7 is 7 is the same as 49. Can you say sum is the minus 14? Minus 14 is the same as minus 7 is the same. Minus 7 minus 7 add chest minus 14 or sundi are only to product chest a plus 14 in a sundi. Let the simple galera ask coach to x minus 7 into x minus 7 ask coach together and x minus 7 into x minus 7 into x value am i on dalama walk root 7 i on dalama or root 7 i on dali. So your answer is what 7 comma 7. Next question called the one day. So my goal I'm a couple will be to not selling price 1140 when the loss is 30 percentage. If profit is 5 percentage then selling price is what? And 1140 rupees coming up to 30% manak loss ucchin na ndi. Adhe ostho ni 5% profit raval ndi yandha kamma li. 30% loss ndi dhanala ras kundta vandhi 70% ras kundta. And 70% of CP is nothing but how much ndi 1140. Ippu manak kawal sindhi ndi amma 105% of CP. 5% profit ndi 105 yagadha 105% of CP. So ok sari me chuse 0 ki 0 cancel out ndi 7 table of 7 1 are 7. Remainder will be 44. 7 6 are 42. Remainder will be 2. And approximately 16.3 times put. 16.3 into 105. And the exact values we have to take the approximate values. Exam will be the model. So 105 into 16. 16 into 100, 1600. 16 5 is 80. 80 plus 1600, 1680. So 1680 plus. So 0.3 into 105. 105 3 times 315. 105 3 times 315. And 315 is 31.5. So your answer is what? 17. So 1711.5. Your answer is that one. Next question to them. 2 cosecant square theta minus 2 cart square theta plus 4 cosecant square theta minus 4 cart square theta. To number total 6 cosecant square theta gather. 6 cosecant square theta gather. Minus 6 cart square theta gather. 6 in common this a and d. 6 in common this is the man game with nandy. Cosecant square theta minus cart square theta. Cosecant square theta minus cart square theta value 1 a gather. Yes, your answer is 6. Next question amma. So rectangle area each nadu. Dirga chitra sram yaka area each nadu. Y salam. Length each nadu. Width thadu thun nadu. So padu each nadu. Vedal padu thun nadu. Padu u into vedal pu ante. Length into breadth ante area. So 20 table is any times put nama. 12 times put nandi. So breadth is equal to what amma 12. Breadth is equal to what amma 12. So your answer is what 12. Next question nandi. So father u daughter u. Present ages ratio each nadu. And the father age is 3 times to that of the daughter. 3 is to 1. After 10 years, their ages ratio will be 2 is to 1. But some sal taravata wala vice lunish pathe 2 is to 1. I said daughter present age are to nadu. So, put a kachitang 10 years taravata and equi undali. Dini kana equi undali. And then in 2 to multiply jasana and then 4 is to 2 out nandi. Put you into 1 part to 2 part and 1 part to 2 part and 1 part extra. Kada? 3 parts to 4 parts and 1 part extra. All equal ga unde vidanga multiply chusko wali. E 1 part difference dhen wala ochindi. E 10 years wala gada ochindi. And 1 part value 10 years and day. Daughter present age adutthu naru. Daughter present age goda 1 part e gada. Manna kawal sindhi goda adhe gada. And 1 part value enthama 10 years. So your answer is what 10 years. Next and day. 2 persons ages ratio each not and present ages ratio 7 is to 8. A is 3 years younger to B and A is 3 years younger to B. Any parts younger ama parts prakaram one part younger. One part will be 3 years and then we need A's age. A's present age and 7 into 3 21. This is A's present age but we need after 3 years. So after 3 years and 10 tama plus 3. So 
your answer is what am I 24 so your answer is what am I 24 this is all about today's RRC group D mathematics shift one analysis thank you all of you